নমস্কার আনন্দ বার্তায় আপনাদের স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আমি অনুরাধা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে দেখে নেব এই মুহূর্তে নিউজ হেডলাইন্স হেডলাইন্স মুখ্যমন্ত্রী কৃষি উপদেষ্টা সহ অন্যান্য আধিকারিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সারলেন সোমবার একটি শেচ্ছাই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো কলা নবগ্রাম নিম্ন পুরিয়াদি বিদ্যালয় পথ নিরাপত্তা বিষয়ক একটি কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো সোমবার তিন দিনের একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল পুরুলিয়া জেলার পঞ্চকোট মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অর্থ দিয়ে ভর্তি করানো হয় বিধায়কের পক্ষ থেকে একটি পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল দেখে নেব এক ছলকে কিছু খবর বীরভূম জেলা সহ গোটা রাজ্যে মহিলাদের সুরক্ষার দাবি জানিয়ে জেলা পুলিশ সুপারকে স্মারকলিপি জমা দিল বিজেপির মহিলা মোর্চা উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য লকেট চ্যাটার্জি সহ বিজেপির নেতৃত্ব এদিন শিউলির সার্কেট হাউস থেকে মিছিল করে তারা পুলিশ সুপারের অফিসে আসেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন থানার লস্কর এলাকায় বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হল ২২ বছরের পলিমণ্ডল নামে এক গৃহবধূর ফ্যান চালানোর সময় বিদ্যুৎ সংযোগ করতে গেলে তিনি বিদ্যুৎ পৃষ্ট হন এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে রানা চ্যাটার্জির রিপোর্ট আনন্দ বার্তা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের এক নম্বর সুখদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পারগাঁও এলাকায় রাজ্যের অন্ধকারে অর্ধসমাপ্ত ব্রিজ থেকে হরি নদীর জলে পড়ে মৃত্যু হল পঞ্চাশুদ্ধ এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির ডুবুরি নেমেও মৃতদেহটি উদ্ধার করা যায়নি ভিডিও বিশ্বজিৎ ধেন জানান টাকা পেলেই ব্রিজটির কাজ সমাপ্ত করা হবে দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে আনা চাটার্জির রিপোর্ট আনন্দ বার্তা মশাবাহিত রোগের প্রকোপ কমাতে পূর্ব বর্ধমানের বসুল শিবতলায় একটি ক্লাবের উদ্যোগে বসুল ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও বিদ্যালয়গুলিতে পরিষ্কার করে ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো হলো সংঘের সম্পাদক অভিজিৎ দে জানান তারা সারা বছরই এ ধরনের কর্মসূচি নিয়ে থাকেন বসুল থেকে কৃষ্ণ সাহার রিপোর্ট আনন্দ বার্তা আজকে বিস্তারিত খবরে মুখ্যমন্ত্রী কৃষি উপদেষ্টা সহ অন্যান্য আধিকারিকরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সারলেন সোমবার বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলার রসুলপুর বর্ধমান সদর ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তাকরণে সরকারের পক্ষ থেকে কৃষিক্ষেত্রে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তাতে কৃষকরা সুবিধা পাবেন বলেই মনে করছেন তিনি সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলার বসুলে বর্ধমান সদর ব্লকে সহ কৃষি অধিকর্তার করণে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃষি উপদেষ্টা প্রদীপ মজুমদার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন এদিন কৃষি উপদেষ্টা প্রদীপ মজুমদার জানান কম জলে বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতিতে যন্ত্রের সাহায্যে কিভাবে চারা রোপণ করা যায় তা হাতে কলমে দেখালেন রাজ্যের কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা এদিন প্রদীপবাবু সহ অন্যান্য আধিকারিকরা এই জেলার বিভিন্ন এলাকায় জমিতে চাষ করা কৃষকদের সাথে কথা বলে তাদের পরামর্শ দেন প্রদীপবাবু আরও জানান এই পদ্ধতিতে চাষ করলে কম জলে চারা রোপণ করা যাবে গত দুদিন ধরে তারা বিভিন্ন এলাকায় এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে
মুখ্যমন্ত্রীর কৃষি উপদেষ্টা বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষকদের কথা ভেবে নিখট চায় কৃষক বিমার কথা ঘোষণা করেছেন এতে কৃষকদের পরিবার উপকৃত হবে তিনি বলেন বৃষ্টি শুরু হওয়ায় রোপণের কাজ শুরু হয়েছে এসেছি গতকাল থেকে দুটো কারণ ছিল আমাদের মূল কারণ ছিল আমরা নতুন পদ্ধতিতে চাষ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রান্তিক কৃষক পরিবারের মা বোনেরা যাতে বাড়তি কাজের সুযোগ পান একরকম প্রথায় ওই ধানের চারাটা ট্রে বা কার্পেট মেশাটে করে নিয়ে সেগুলো আমাদের অনেক জেলায় আমাদের কৃষক পরিবারের মা বোনেরা তারা ওই চারা বিক্রি করছে সেটা যন্ত্রের সাহায্যে খুব তাড়াতাড়ি বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতিতে চারাটা রোপণ হচ্ছে এইটে উত্তরবঙ্গে খুব ভালো সম্প্রসারিত হয়েছে আমরা চেষ্টা করছি এটা দক্ষিণবঙ্গেও ছড়িয়ে দিতে সেটা একটা কারণ ছিল কালকে আমাদের সিমরের যে আগে প্রজেক্ট এরিয়া বলি সেইখানেও এর চাষ হয়েছে আজকে বর্তমানে করা হয়েছে এছাড়া আর একটা আমাদের জানেন হয়তো যে পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য যেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সব কৃষকদের নিখরচায় সম্পূর্ণ নিখরচায় ফসল বিমার ব্যবস্থা করেছে এর জন্য এত আর্থিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ছশো পঁচিশ কোটি টাকা প্রিমিয়ামের ব্যবস্থা করেছেন দেওয়া হয়েছে অনেকটা এবং এই মূল যে আমাদের ফসল অর্থাৎ খরিফে এই ফসলের বিমাকরণের শেষ দিন ধার্য করেছে ভারত সরকার একত্রিশে জুলাই কারণ বিমা যারা করেন ফসল বিমা সেই সব কোম্পানিগুলো ভারত সরকার কন্ট্রোল করেন কিন্তু আমরা বারবার বলা সত্ত্বেও ওনারা বিভিন্ন প্রস্তুতি নিতেই অনেকদিন সময় নিয়েছে এবং লাস্ট একুশ তারিখে একটা ট্রেনিং দিয়েছেন যারা এগুলো দরখাস্তগুলো যেগুলো আপলোড করা হচ্ছে ওনারা বলেছেন এটা ইন্টারনেটের মাধ্যমে করতে হবে কিন্তু আমাদের কাছে খবর ছিল যে আমরা অনেক কৃষকই এই চাষের গুরুত্বপূর্ণ সময় দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকছেন অথচ দরখাস্ত আপলোড করা যাচ্ছে সেটা আমি সরজমিনে দেখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছা অনুসারে যাতে কৃষকরা যে শুধু নিখর চায় বিমা পাবেন ফসলের এবং ক্ষতিপূরণ যাতে সুনিশ্চিতভাবে পান সেই ব্যাপারে যেমন নির্দেশ দিয়েছেন উনি চান কৃষকরা যেন খুব সরল সহজভাবে তারা এই বিমা করতে পারে কিন্তু সেটা হচ্ছে না এটা আমি ঘুরে ঘুরে দেখলাম যে আমাদের কৃষকরা এই গুরুত্বপূর্ণ চাষের সময় চাষের ক্ষেত্র থেকে সরে এসে এই দরখাস্ত নিয়ে বিভিন্ন কম্পিউটার সার্ভিস সেন্টার যেগুলো কাস্টমার সার্ভিস সেন্টার হিসেবে কাজ করছে ভারত সরকারের ইচ্ছে অনুসারে সেখানে গিয়ে তারা লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন কিন্তু কোনো কৃষি ক্ষেত্রে যে সমস্ত পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করা হয়েছে এর ফলে আগামী দিনে কৃষকদের চাষের খরচ কম হবে বলে তিনি মনে করেছেন বসুল থেকে কৃষ্ণ সাহার রিপোর্ট আনন্দ বার্তা একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল কলা নবগ্রাম নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে এদিন প্রায় একশো জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন শিবিরে মহিলা রক্তদাতাদের সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো রক্তের সংকট মোচনের লোকে পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি এক নম্বর ব্লকে কলা নবগ্রাম তরুণ সংঘ কলা নবগ্রাম নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে এদিন প্রায় একশো জন পুরুষ ও মহিলা স্বেচ্ছায় রক্তদান করে উল্লেখ এদিন রক্তদান শিবিরে মহিলা রক্তদাতাদের সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো ইংরেজি অনার্সের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী এদিন তার জন্মদিন পালন করেন শিবিরে প্রথম রক্তদান করে রক্তদাতা তি আশা জানান তার দেওয়ার রক্তে যদি কারোর জীবন বাঁচে তাহলেই সার্থক হবে তার জন্মদিন পালন করা সংঘের সম্পাদক জানান সারা বছর তারা নানারূপ সেবামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকেন তার মধ্যে বৃক্ষরোপণ রক্তদান শিবির উল্লেখযোগ্য পরবর্তীকালে তারা প্লাস্টিক বর্জন ও ব্যবহৃত প্লাস্টিককে কিভাবে নষ্ট করা যায় সে বিষয়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করবেন রক্তদান শিবিরের মূল ভাবনা চারিদিকে যে রক্তের আকাল চলছে এবং সেই আকালটাকে আমরা যদি কিছুটা সামাজিক দিক থেকে সাহায্য করতে পারি এবং রক্তের বিনিময়ে কিছু জীবন দান করতে পারি সেটাই আমাদের মূল বিষয় আমরা এইটার জন্যই রক্তদান শিবিরটা করেছি আপনাদের এই যে রক্তদান শিবিরে মোটামুটি কতজন রক্ত দেওয়া আছে আমাদের টার্গেট আছে একশো এছাড়াও কি আপনাদের অন্যান্য কোনো প্রোগ্রাম আছে বনসিজন থেকে আরম্ভ করে আমাদের পরেই পনেরোই আগস্টের বনসিজন প্রকল্প আছে 
আমরা আর একটি প্রকল্প নিয়েছি যেটা গোটা গ্রামকে আমরা পলিথিন মুক্ত করতে চাই তার জন্য আমরা ক্লাবের তরফ থেকে প্রতি বাড়ি বাড়ি আমরা বলে রেখেছি এবং পলিথিনের যে বোতল বা পলিথিনের যে কাগজ সেগুলোতে বিভিন্ন রকম আমাদের পরিবেশের দূষণ হচ্ছে সেইগুলো তারা বাড়িতে সচেতন করেছি এবং পনেরোই আগস্ট সেগুলো আমরা কালেকশন করে একটি জায়গায় জমা করে সেটা হয় ডেস্ট্রয় করে দেবো কোনোভাবে পুড়িয়ে বা কোনো জায়গায় পুঁতে দেবো মেমারি থেকে কৃষ্ণ সাহা রিপোর্ট আনন্দ পাতা পথ নিরাপত্তা বিষয়ক একটি কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল সোমবার এদিনের এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় শহর বর্ধমানের উত্তরা বাস স্ট্যান্ডে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই কর্মকাণ্ড স্পেশাল প্রোগ্রাম অন রোড সেফটি কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল সোমবার এদিনের এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত পূর্ব বর্ধমান জেলার নবাবহাট সংলগ্ন উত্তরা বাস স্ট্যান্ডে পূর্ব বর্ধমান জেলার ডিস্ট্রিক্ট অথরিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই কর্মসূচি এর পাশাপাশি আয়োজকদের পক্ষ থেকে চক্ষু পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষার আয়োজন করা হয় আয়োজকদের পক্ষ থেকে পথ নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন নিয়মাবলী তুলে ধরা হয় বর্ধমান থেকে কৃষ্ণ সাহার রিপোর্ট আনন্দ বার্তা এখন সময় একটা ছোট বিরতি বিরতির পর থাকছে আরো খবর সঙ্গে থাকুন তিন দিনের একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান দুই সদর ব্লকের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় কর্মশালাটি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কর্মশালায় আলোচনা পর্ব চলে তিন দিনের একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান দুই সদর ব্লকে সভা কক্ষে তিন দিনের এই কর্মশালায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষিকারা অংশগ্রহণ করেন মূলত প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর পড়ুয়াদের পঠন ও গাণিতিক দক্ষতা বিকাশের প্রয়াসের উদ্দেশ্যে এই কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয় শিশু যদি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে সঠিকভাবে পড়তে ও লিখতে না শেখে তাহলে পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ে বাধার সম্মুখীন হবে এই সমস্যাটিকে চিহ্নিত করে সমস্ত শিশু প্রাথমিক স্তরে পঠন লিখন ও গাণিতিক ধারণার ভিত শক্ত করার লক্ষ্যে এই রূপ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সদর দুই ব্লকের এ আই চিন্ময় নন্দী সদর পূর্ব চক্রের অবর বিদ্যালয়ের পরিদর্শক তাপস মন্ডল সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তিন দিনের কর্মশালায় আর পি ছিলেন পূর্ব বর্ধমানের রায়নার চার চক্রের রঘুনাথ মন্ডল স্বপন মুর্মু রাসবিহারী রায় সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ট্রেনিংটার মূল উদ্দেশ্য হল শিশুরা বিভিন্ন পরিবেশ থেকে আসে কেউ শিক্ষিত পরিবেশ থেকে আসে কেউ অশিক্ষিত পরিবেশ তারা প্রথম প্রজন্ম হতে শিখছে এই যে সর্বস্তরের যে শিশু তাদের নিয়ে ভাষা এবং গণিত সমস্ত বিষয়ে তাদের সার্বিক বিকাশ সাধনের জন্য এই উদ্দেশ্যটা এটি হচ্ছে এই গ্রামের উদ্দেশ্য আপনার নাম আমার নাম রাসবিহারী রায় আপনি কোন জব করেন আমি রায়না চার নম্বর চক্র থেকে আসছি এখানে কি আর পি হিসেবে এসছে এখানে এখানে আর পি হিসেবে আর পি হিসেবে এসছে কদিনের ট্রেনিং তিন দিনের ট্রেনিং এখানে পুরো কথাটা হচ্ছে আর্লি গ্রেড রিডিং অ্যান্ড নিউমারেশন পূর্ব বর্ধমান থেকে কৃষ্ণ সাহা রিপোর্ট আনন্দ বার্তা পুরুলিয়া জেলার পঞ্চকোট মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের অর্থ নিয়ে ভর্তি করানো হয় বিধায়কের পক্ষ থেকে বিধায়কের এই রূপ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সকলে রাজ্যের যেখানে কলেজে ভর্তির ব্যাপারে চরম বিশৃঙ্খলার খবর পাওয়া যাচ্ছে ঠিক উল্টো পথে পুরুলিয়া জেলার পঞ্চকোট মহাবিদ্যালয়ের চিত্রটা একেবারে উল্টো তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা আমজাদ খান জানান সোমবার চল্লিশ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তির ফি জোগাড় করতে না পারায় তারা ভর্তি হতে পারেনি নিতুরিয়া সর্বরি শালতোর ভামুরিয়া এবং গুনিয়ারা অঞ্চলে প্রায় চল্লিশ জন ছাত্রছাত্রীকে এদিন অর্থ দিয়ে ভর্তি করানো হয়
এদের মধ্যে পঁচাশি শতাংশ নম্বর পাওয়া ভোলানাথ কুম্ভকার ও চণ্ডী কুম্ভকারকে ইংরেজিতে অনার্স এবং শালতোডের অনিতা বাউরিকে ইতিহাস অনার্সে ভর্তি করা হয় বাকি ছাত্র ছাত্রীদের পাশ কোর্সে ভর্তি করানো হয় পঞ্চকোট মহাবিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া আমাদের সুষ্ঠুভাবে চলছে এখানে পঞ্চকোট মহাবিদ্যালয়ে বিশেষ করে আমাদের এই নিতুড়িয়া অঞ্চলে প্রচুর ছাত্র ছাত্রী যারা আছে তাদের আর্থিক অবস্থা খুব ভালো নেই যার ফলে আমরা এই পঞ্চকোট মহাবিদ্যালয়ের প্রচুর ছেলে মেয়ে সংখ্যায় প্রায় প্রায় চল্লিশের বেশি আজকে ছাত্র ছাত্রী যারা আর্থিক থেকে পিছিয়ে আছে পড়াশোনা যারা খুব ভালো তারা পড়তে চাই আমাকে অনেকেই অভিযোগ মানে অনেকেই জানিয়েছে সেই সব ছাত্র ছাত্রীকে আমরা আর্থিক সহায়তা করে তাদেরকে ভর্তির ব্যবস্থা করেছি এবং তাদেরকে পড়ার জন্য আমরা সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করছি এবং এতে আমাদের অঞ্চলের এবং আমাদের কলেজের টিএমসিপির পক্ষ থেকে তারাও সহযোগিতা করেছে এবং যৌথ উদ্যোগে এই ছাত্র ছাত্রীদের অদূর ভবিষ্যতে পড়াশোনার জন্য আমরা সামান্য টুকু আর্থিক ব্যবস্থা করতে পেরেছি এবং আগামী দিনে এই এলাকার মানুষের স্বার্থে শিক্ষার স্বার্থে যেন মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে আমরা শিক্ষায় যাতে উন্নত করতে পারি এবং মাননীয় ছাত্র ছাত্রী থেকে ছাত্র নেতারা এর জন্য স্থানীয় বিধায়ক পূর্ণচন্দ্র বাউরিকে ধন্যবাদ জানান আমাদের পঞ্চকোট কলেজ একটা অনন্য আমাদের বিধায়ক পূর্ণচন্দ্র বাড়ি আমাদের সহযোগিতা করলো আমরা চল্লিশ জনের উপরে আমরা অনেককে ফুল ফ্রি দিয়ে একদম টোটালটা আমরা হেল্প করেছি কাউকে আমরা এক হাজার টাকা হেল্প করেছি আমরা অনেক ছেলেকে আজকে ভর্তি করলাম আমরা খুব গর্বিত যে আমরা আমাদের কলেজের যে ঐতিহ্য এখন নিটুরিয়া ব্লকের যে ঐতিহ্য বিধায়ক পূর্ণচন্দ্র বাড়ি যেভাবে আমাদের হেল্প করছেন সেইভাবে আমরা খুব এগিয়ে যাচ্ছি আমরা খুব গর্বিত বলছি ধন্যবাদ পুরুলিয়া থেকে সবুজ রাজের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা একটি পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়া জেলার জঙ্গল মহলের রায়পুরের মন্ডলকুলি গ্রামে পুলিশ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে সোমবার সকালে বাঁকুড়া জেলার জঙ্গল মহলে রায়পুরের মন্ডলকুলি গ্রামে একটি পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল ওই পোস্টারে বিজেপি কর্মীদের কুকুরের সাথে তুলনা করে হুমকি দেওয়া হয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ ওই পোস্টারে ওই এলাকার বিজেপি কে পঞ্চায়েত গঠন না করার কথা লেখা হয়েছে ঘটনার খবর পেয়ে রায়পুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পোস্টারটি উদ্ধার করে বিজেপির পক্ষ থেকে এই বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে গ্রামবাসীদের অভিযোগ শান্তিপূর্ণ গ্রামে এই রূপ পোস্টার দেওয়ায় এলাকায় শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে বিজেপি কর্মীরা শাসক দলের বিরুদ্ধে পোস্টার লাগাবার অভিযোগ তুলেছেন পোস্টার এই তৃণমূলের কিছু দুষ্কৃতি এসে পোস্টারিং করে নিয়ে যাচ্ছে গ্রামের গোমাবাজি বন্ধুক নিয়ে তাণ্ডব করে বেড়াচ্ছে আমরা বারবার প্রশাসনে জানিয়েও কোনো সুরাহা পাইনি এবারও আমরা আইসিকে ফোন করেছিলাম আইসি এসছিলেন আইসি আসি আসেননি একজন থানা স্টাফ এসছিলেন ওনারা এসে পোস্টার তুলে নিয়ে গেছেন এইবার আমরা যাচ্ছি ওখানে লিখিত বইও জানাবো আমরা প্রশাসনের তরফ থেকে চাই যাতে করে এরকম ইয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি যাতে গ্রামে না হয় এটার অনুরোধ জানাবো এবং এই যারা এই সব কাজ করেছে তাদের জন্য যথাযথ শাস্তি হয় এই আশা রাখবো আর হ্যাঁ জঙ্গলমহল উত্তর জঙ্গলমহলের তৃণমূলের পায়ের তোলার মাটি যত সরে যাচ্ছে তত তারা এইভাবে তাণ্ডব শুরু করছে এই হেনস্থা করছে মহিলাদের হেনস্থা করছে এই কর্মীদের বিজেপি কর্মীদের হেনস্থা করছে বা গ্রামের মানুষদের হেনস্থা করছে এইভাবে তারা দখল নিতে চাইছে বোম হ্যাঁ বোমা বন্ধুক নিয়ে তাণ্ডব করে বেরিয়েছে ভোটের আগের দিন সেটাও আমরা কমপ্লেন জানিয়েছিলাম থানাতে তাদের প্রশাসন কোনো স্টেপ নেয়নি আরও একটা পোস্টার দিয়েছিল সেখানেও আমরা ওইও জানিয়েছি সেটা তারও কোনো স্টেপ নেয়নি এবারও একটা দিয়েছে তার স্টেপ এখন কী হয় সেটা আমরা বলতে পারছি আমরা চাইছি প্রশাসনের তরফ থেকে যাতে এটা সুব্যবস্থা হয় যাতে সঠিক অপরাধ থেকে ধরে নেওয়া হয় যে তা না হয় বাকিটা আমাদের গ্রামবাসী থেকে তরফে করতে হবে সব সারা গ্রামকে সমাবেশ করে
বিজেপির অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তৃণমূল নেতা গণেশ মাহাতো বলেন এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল কর্মীরা কোনোভাবে যুক্ত না তাদের দাবি বিজেপির একাংশ তৃণমূল কংগ্রেসকে কালিমালিপ্ত করতে এই ধরনের দুষ্কর্ম করেছে বিজেপির কিছু লোক নিজেরা এরকম অশ্লীল ভাষায় নিম্নবর্ণীয় মানুষদের উপরে দোষারোপ করে এই হাড়িদের উপরে এই বাউরিদের উপর এই মুচিদের উপর নিম্ন বর্ণীয় মানুষকে খেপিয়ে তোলার জন্য নিজেরাই পোস্টার করে নিজেরাই হোয়াটসঅ্যাপ তুলে ফটো ছবি করে আর চারদিকে বিভিন্নভাবে অপপ্রচার করছিল দলের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস যেখানে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কর্মী রয়েছে তাদের নজরে কোনো জায়গায় পোস্টার দেখা গেল নি বিজেপি যেখানে দুর্বিন্দিও খুঁজে পাওয়া যাবে না এলাকায় সেই জায়গায় বিজেপির কর্মীরা কি করে পোস্টারটা পাওয়া গেল আমাদের সন্দেহ জানা মেনেছিল আমরা এটা তদন্ত করে দেখতেও বলেছিলাম যে তদন্ত করে বা আমরা দলীয়ভাবে যেটা তদন্ত করে দেখি যে এইটা আসলো কোথার থেকে যে তুমি কোথায় পেলে যে খুঁজে খুঁজে দেখা যাচ্ছে যে বিজেপির যারা সদস্য হয়েছে তাদের হোয়াটসঅ্যাপ থেকে তারাদের মোবাইল থেকে বেরিয়ে আসছে তারা নিজেরা নিজেদের দেওয়ালে ছবি করে তৃণমূল কংগ্রেসের নামে অপপ্রচার করার একটা চেষ্টা যাতে তৃণমূল কংগ্রেসের নামে কালিমাপ্ত হয় এবং তৃণমূল কংগ্রেস থেকে মানুষ সরে যায় সেই রকম একটা তাদের নিজেদের পায়ের তোলার মাটিটাকে শক্ত করার জন্য নিজেদের সংগঠনটাকে শক্তিশালী করার জন্য তারা চেষ্টা করছে কিন্তু মানুষ এলাকার মানুষ বুঝতে পারছে যে বিজেপি নামক যে দাঙ্গাবাজ দল সেটা আমাদের এলাকার মানুষ পছন্দ করেনি মানুষ এটাকে ছুঁড়ে ফেলেছে মানুষ ধরেছে যে এটা বিজেপির নেতাদেরই কাজ বাঁকুড়া থেকে ইন্দানেশের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা মহিলার নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার গুসকরা মিউনিসিপ্যালিটি এবং এমআরবিসি চিত্তরঞ্জন পরস্পরের মুখোমুখি হয় সোমবার প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয় শহর বর্ধমানের রাধারানী স্টেডিয়ামে প্রতিযোগিতায় ছয় গোলে জয়লাভ করে চিত্তরঞ্জন নক আউট পর্যায়ে মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে শহর বর্ধমানে এদিন গুসকরা মিউনিসিপ্যালিটি এবং এমআরবিসি চিত্তরঞ্জন পরস্পর পরস্পরের মুখোমুখি হয় প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলা শহর বর্ধমানের রাধারানী স্টেডিয়ামে প্রতিযোগিতায় আগাগোড়া প্রাধান্য ছিল চিত্তরঞ্জনের খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রতিযোগিতায় চিত্তরঞ্জন গুসকরাকে ছয় শূন্য গোলে পরাজিত করে মহিলারা ফুটবল খেলছে এইসব বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরা ফুটবল খেলছে এটা আগামী দিনে কি একটা নতুন প্রজন্মকে একটা নতুন বার্তা দেবে বলে মনে হয় আমরা তো সেই আশা নিয়েই তো মানে করেছি এখন দেখা যাক এই যে দু বছর ধরে আপনারা চালাচ্ছেন এই দু বছরে চার বছর টোটাল চার বছর প্র্যাকটিসের দায়িত্বে কারা থাকে খরচ খরচা কোথা থেকে আসে খরচ খরচা আমরা নিজে ব্যবস্থা করি সরকারি কোন রকম সহযোগিতা পর্যন্ত পাই আচ্ছা এই যে ন্যাশনাল যারা খেলছে যে সমস্ত মেয়েগুলো সবই তো দেখে মনে হচ্ছে খুব একটা ভালো পরিবারের নয় খুব কষ্ট করেই তারা এই যে তাদের যে বুট থেকে শুরু করে ক্রিস দেওয়া এগুলো কি সব আপনারা এগুলো আমরাই দিই সেগুলো আপনারা বিভিন্নভাবে পায় তখন দিই কি পরিকল্পনা কি আছে আগামী দিনে পরিকল্পনা আছে এটাই যে আমরা মহিলাদেরকে একটা ভালো জায়গা দিতে চাই আর এদেরকে আমাদের একটা স্বপ্ন আছে ইন্ডিয়া টিমে আমাদের এখান থেকে খেলা বার একটা পরিকল্পনা চলছে আমার ঠিক আছে দুটো মেয়ে ইন্ডিয়া ক্যাম্পে গেছিল ঠিক আছে তো বয়স কমের জন্যে ওরা মানে ওটাকে ই করেছে আবার হয়তো ডাকবে প্র্যাকটিস কদিন করে হয় হ্যাঁ প্র্যাকটিস কদিন হয় প্র্যাকটিস রেগুলার হয় রেগুলার বিকেল চারটা থেকে রেগুলার হয় তো প্রত্যেকে থাকে হাজির থাকে হ্যাঁ প্রতিদিন রেগুলার প্র্যাকটিস করে বর্ধমান থেকে রাজীব মন্ডলের রিপোর্ট আনন্দ পাতা মুখ্যমন্ত্রী কৃষি উপদেষ্টা সহ অন্যান্য আধিকারিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সারলেন সোমবার 
একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো কলা নবগ্রাম নিম্ন পুনিয়াদি বিদ্যালয় পথ নিরাপত্তা বিষয়ক একটি কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো সোমবার তিন দিনের একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো পুরুলিয়া জেলার পঞ্চকোট মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের অর্থ দিয়ে ভর্তি করানো হয় বিধায়কের পক্ষ থেকে একটি পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল এখনকার মতো খবর এ পর্যন্তই পরবর্তী খবরের জন্য চোখ রাখুন আনন্দ বার্তার পর্দায় আপনারা দেখছেন আনন্দ বার্তা আমরা নিরপেক্ষ নই মানুষের সাথে সমাজের পক্ষে